আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমাদের সবাইকে আবারো স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের ওয়ান সেকেন্ড স্কুলে আমি ইসমাইল হোসেন আজকে তোমাদেরকে এই ধাতুর মধ্যে বিদ্যুৎ কিভাবে পরিবহন করে পরিবাহিতাটা কি রকম হয় এবং এটা অ্যাকচুয়ালি তাপ পরিবাহিতা বা কি হবে ধাতুর মধ্যে ধাতুর মধ্যে এটা তোমাদের সৃজনশীলে যদি এই চ্যাপ্টারতে কোশ্চেন করে তাহলে যেন এই কোশ্চেনটা যেন মিসই হয় না যে কোন এটার মধ্যে ধা বিদ্যুৎ পরিবহন করে কেন কেন বিদ্যুৎ পরিবহন করে অ্যাকচুয়ালি এর মেন রিজনটা কি সো আজকে তোমাদের যদি এগুলো সম্পর্কে এই ভিডিওটি যদি দেখো তাহলে তুমি আশা করি বুঝতে পারবা যে ধাতুর মধ্যে কিভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন হয় পৃথিবীতে যতগুলো ধাতু আছে সবগুলোর মধ্যে কিন্তু এগুলো ধাতুর মধ্যে আসলে কিন্তু বিদ্যুৎ সুপরিবাহী অর্থাৎ বিদ্যুৎটা চলাচল করে ধাতুর মধ্যে বলতে গেলে বিদ্যুৎটা এখানে চলাচল করবে এটার কারণটা কি যে বিদ্যুৎ কেন চলবে ধাতুর স্ফটিকে মুক্তভাবে বিচরণশীল ইলেকট্রনগুলো বিদ্যুৎ পরিবহনের মেইন কাজটা করে থাকে ফর এক্সাম্পল যদি ধরি তোমাদেরকে এখানে একটা চিত্র লিখে রেখেছি যে একটা যদি আমরা ব্যাটারি ধরি এক ব্যাটারি কিন্তু আমাদের দুইটা প্রান্ত থাকে একটা হচ্ছে ধনাত্মক প্রান্ত আর একটা হচ্ছে ঋণাত্মক প্রান্ত এ পাশে তোমরা ধনাত্মক প্রান্ত দেখতে পাচ্ছ এবং এ পাশে তোমরা ঋণাত্মক প্রান্ত দিতে দেখতে পাচ্ছ যখন আমরা ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করব অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটি আমরা দিয়ে দেবো প্রবাহ করব তখন ঠিক কি রকম ঘটবে যখন আমরা একটি ধাতব কণ্ঠের ব্যাটারির ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক প্রান্ত যখন সংযুক্ত করব তখন ঠিক কি রকম ঘটবে তখন ইলেকট্রন গুলো ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে দেখতে পাচ্ছ যে ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে যখন আমরা একটি ধাতব কণ্ঠে ব্যাটারি ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক প্রান্ত সংযুক্ত করব তখন দেখতে পাবো যে ধাতব কণ্ঠের যে ব্যাটারির যে ঋণাত্মক প্রান্ত আছে এই ঋণা ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে বিদ্যুৎটা কি করবে ধনাত্মক প্রান্তর দিকে ছুটে চলবে অর্থাৎ ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তর দিকে কি করবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে তোমরা এই একটা জিনিস খেয়াল করেছো যে অবশ্যই কিন্তু এই যে সঞ্চালনশীল যে ইলেকট্রন গুলো আছে এই ইলেকট্রন যদি সঞ্চালনশীল ইলেকট্রন গুলো যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতো না ধাতব খণ্ডে এটা মেইন কারণ যে ধাতব খণ্ডের মধ্যে অবশ্যই কিন্তু ধাতব খণ্ডে অবশ্যই কিন্তু সর্বশেষ শক্তি স্তর আমরা জানি যে একটি বা দুইটি তিনটি ইলেকট্রন থাকবে তো এই যে এই যে বেজোর যে ইলেকট্রন গুলো এগুলো কি করবে এরা কি করবে ওই ধাতব খণ্ডে পুরোটা কি করবে সঞ্চালনশীল অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ সবসময় যেন ঘোরাফেরা করবে কখনো এক জায়গায় স্থির অবস্থায় থাকবে না এই সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনের কারণে কিন্তু বিদ্যুৎটা মেইন কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এই সঞ্চালনশীল ইলেকট্রন যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতো না এবার চলো আমরা তাপ পরিবাহিতাটা কিভাবে ঘটে ধাতব খণ্ডে এটা যদি আমরা এক্সাম্পল যদি খেয়াল করি যে একটা ধাতব খণ্ডে যখন আমরা এক পাশে তাপ দেব এক প্রান্তে যখন আমরা আগুনে উপর রেখে যখন আমরা এটাকে তাপ দেব তখন কিন্তু অন্য প্রান্তে কিন্তু তাড়াতাড়ি গরমটা অনুভব হয় এটার কারণটা কি এটা কিন্তু ধাতব খণ্ডের ধাতব খণ্ডে যখন আমরা একটা আগুনের ওপর রাখব যখন এক প্রান্তে আগুনের ওপর রাখবো তখন দেখবো যে অন্য প্রান্ত কিন্তু তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যাচ্ছে এটা মেইন কারণটা কি এটা মেইনটা কারণটা হচ্ছে আমরা জানি যে ধাতব খণ্ডে কিন্তু সঞ্চালনশীল ইলেকট্রন থাকে এই ইলেকট্রন গুলো যখন এক প্রান্ত যখন আমরা তাপ দেব সেটা কিন্তু ইলেকট্রন গুলো কিন্তু ইলেকট্রন গুলো কিন্তু সঞ্চালনশীল অবস্থায় থাকে এগুলো যখন তাপ পাবে এগুলো কিন্তু পূর্বার বেগ অর্থাৎ বেগটা কিন্তু বেশি হয়ে যাবে অর্থাৎ গতিটা এদের বেড়ে যাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে এরা কিন্তু সঞ্চালনশীল অর্থাৎ ছোটাছুটি করবে অর্থাৎ অর্থাৎ সঞ্চালনশীল ইলেকট্রন গুলো তাপ গ্রহণ করবে এবং গতি শক্তি কি করবে এদের বেড়ে যাবে এবং ইলেকট্রন যে বেশি তাপ আছে যে অধিক তাপ তাপ যে ইলেকট্রন গুলো আছে সেগুলো কি করবে কম তাপমাত্রা যেখানে আছে সেদিকে কি করবে ছোটাছুটি শুরু করবে অর্থাৎ অর্থাৎ কম তাপমাত্রার দিকে স্থানান্তরিত হয় ফলে ধাতুর কি হয় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাপের খুব সহজে পরিবর্তন ঘটে এটা কিন্তু মেইন কারণ তাহলে তাপের পরিবাহিতাটা কিভাবে ঘটলো আমরা জানি যে যখন আমরা একটা ধাতব খণ্ডে যখন আমরা তাপ দেব তখন অন্য প্রান্তে তাপ কিভাবে পৌঁছে কারণ আমরা ধাতব খণ্ডে এটাও জানি যে একটা সঞ্চালনশীল সঞ্চালনশীল ইলেকট্রন থাকে যখন এক পাশে তাপ দেব তখন কিন্তু ওই ইলেকট্রন গুলো কিন্তু তাপ পেতে থাকবে তাপ পেতে পেতে একবারে তাপ পা প্লাস হবে প্লাস এর সাথে কি করবে এদের গতিশক্তি বেড়ে যাবে গতিশক্তি বেড়ে যাওয়ার কারণে যখন অধিক তাপমাত্রার ইলেকট্রন গুলো কি করবে যেখানে কম তাপমাত্রা যে দিকে আছে সেদিকে কিন্তু ছোটাছুটি করবে সেদিকে চলে যাবে স্থানান্তরিত হবে ওখানে গিয়ে কিন্তু তাপ প্রবাহিত হবে এভাবে কি করে তাপটা কি করে সঞ্চালনশীল হয় অর্থাৎ ধাতুর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত প্রবাহিত হয় এটাই হচ্ছে ধাতুর তাপ পরিবাহিত আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতাটা কি এবং